una biografia di Esther Martini Cultica. Nell'albo del risorgimento italiano, anche a Legnano, ha iscritto nomi di rilievo, per non parlare di Saule Banfi, fervente patriota che è pregionato nel 1848 dall'Austria e che, liberato, continuò a prodigarsi senza lasciarsi sorprendere, tanto da offrire il suo contributo come chirurgo sul campo di battaglia di Magenta, un posto di spicco è occupato da una straordinaria figura di donna, Esther Martini Cuttica, animosa cospiratrice legata da vincoli di amicizia a Mazzini, a Maurizio Chiesa, ai Cairoli. Discesa da antico e nobile casato, ella andò sposa a Rinaldo Cuttica, pure originario di illustre famiglia, per quanto non dotata di grandi risorse economiche. Di squisita sensibilità, quale emerge dalle sue lettere, Esther Cotica fu madre esemplare, donna energica e intraprendente, che non si limitò ad affidare i suoi sentimenti patriottici a pagine dalla sintassi contorta, ma non esitò a rischiare la rispettabilità e la libertà personale per la difesa degli ideali risorgimentali. Assidua collaboratrice dei patrioti lombardi, quando Mazzini, tramite Piolti De Bianchi, al quale era stata affidata la direzione del partito a Milano, e tramite il Brizio, che aveva assunto il comando delle operazioni militari, sperando nella ribellione dei soldati ungheresi, che l'Austria aveva arruolato da forza, organizzò un colpo di mano a Milano. Esther Cuttica non esitò ad aprire le porte della sua dimora di via Pontaccio, ai cospiratori che volevano dare una fiera risposta alle forche austriache di Belfiore. Per quanto il piano di insurrezione preparato dal Brizio contasse solo 5.000 uomini, il 6 febbraio 1853 solo poche centinaia di patriote risposero ai segnali convenuti, sicché l'Austria ne ebbe facilmente ragione soffocando il tentativo con metodi di terrore. Fu allora che Esther Cutica si adoperò per condurre personalmente fuori di Milano il Brizio, nasconderlo nei suoi poderi di Legnano e fargli passare poi il Ticino. Nel minore fu l'impegno dei coniugi Cutica per la fuga del Piolti dei Bianchi, scoperta la trama, l'Austria, arrestò la donna come responsabile del colpo e l'avviò alla fortezza di Mantova, dove la tenne segregata per quattro anni, senza però che i suoi carcerieri riuscissero a strapparle i nomi dei congiurati. Nonostante le sofferenze, le torture e la minaccia di uccisione dei suoi figli. Amministiata nel 1857 la gentil donna Sostenuti efficacemente quanti ritornavano dalle prigioni alle loro case, stato però con un, un gesto di delicata galanteria per un'offerta di cento anelli raccolti tra le donne italiane a Garibaldi come segno di stima verso l'uomo che tanto aveva contribuito al patrio riscatto ed era tutt'altro che insensibile ai voti di emancipazione della donna. Morì a Legnano nel 1898.